السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا في قناة Master English أتقل الإنجليزية معكم نور واليوم إن شاء الله درسنا هو الدرس التاسع عشر من سلسلة Extreme English موضوعنا اليوم هو Health and Wellness الصحة والعافية إن شاء الله اليوم لح نركز على المفردات الفوكابيولاري والكونفرسيشن المحادثة عنا مفردات وتعابير كتير مهمة فخليكن معنا لآخر الدرس لحتى تترسخ المعلومات جيدا عندكن هيا لنبدأ Let's begin أول عبارة هي To be on the mend To be on the mend تعني أن يتعافى بعد المرض Mend لوحدها تعني إصلاح أو تحسين To be on the mend To be under the weather هيدي idiom وهي تعني أنه لا يشعر بحالة جيدة To be under the weather A blocked nose تعني أنف مسدود A blocked nose To catch a cold تعني أن يصاب بنزلة برد To catch a cold A check up تعني فحص A check up A chesty cough تعني سعال ناتج عن احتقان حول الرئتين A chesty cough إذا فهو سعال حاد Cuts and bruises تعني جروح وكدمات Cuts and bruises To feel poorly أو to feel ill تعني أن يشعر أنه مريض To feel poorly To feel ill As fit as a fiddle Fiddle هو الكمان لكن هذا التعبير As fit as a fiddle تعني أن يكون بصحة جيدة جدا As fit as a fiddle To go down with a cold أن يصبح مصابا بالزكام أي أن يصاب بالزكام To go down with a cold GP هي اختصار لي General Practitioner أو Family Doctor تعني طبيب عام أو طبيب العائلة GP General Practitioner Family Doctor A heavy cold or a bad cold تعني زكام سيء A heavy cold A bad cold. To make an appointment تعني أن يحدد موعد مع الطبيب. To make an appointment. To make a speedy recovery أو to have a speedy recovery تعني أن يتعافى بسرعة من المرض. To make a speedy recovery. To phone in sick To phone in sick تعني أن تتصل بالعمل لتشرح أنك لن تحضر بسبب المرض. To phone in sick phone تعني يتصل. To pull a muscle تعني أن يصاب بتمزق بالعضلة. أو to strain a muscle. To pull a muscle to strain a muscle. A runny nose تعني لديه سيلان في الأنف. A runny nose. أما a sore throat تعني التهاب في الحلق. A sore throat. إذا هول هن الكلمات اللي تعلمناهم. To be on the mend. To be under the weather. A blocked nose. To catch a cold. A check up. A chesty cough. Cuts and bruises. To feel poorly or to feel ill, as fit as a fiddle, to go down with a cold, GP, our general practitioner, a heavy cold or a bad cold, to make an appointment, to make a speedy recovery, to phone in sick, to pull a muscle or to strain a muscle, a runny nose and a sore throat. لننتقل الآن إلى المحادثة. أول سؤال هو Have you got a relation you're particularly fond of? 
هل لديك علاقة؟ أنت تحبها؟ أي علاقة مع شخص تحبها؟ هلا هذا السؤال ليس له علاقة بالصحة بشكل مباشر، لكن دائما ممكن أن ندخل موضوع الصحة في حياتنا اليومية وفي اختبار الآيلتس. انظروا إلى الجواب. Yes, my granddad. Granddad تاني جدي. He is 94 years old. But generally, he is as fit as a fiddle. إذا نحن نصف الجد بأنه لائق جدا. We are very close and see each other a lot. Whenever he goes down with a cold or is under the weather, I make a point of visiting him. Make a point of تاني يبذل جهد خاص وملحوظ للقيام بشيء محدد. إذا عندما يمرض الجد فإن المتكلم يبذل جهد خاص ليزوره. السؤال الثاني Do you do any sport? Yes, I'm keen on skateboarding, but I haven't done it for a while. I had a bad fall recently and pulled a muscle and had a few cuts and bruises, but I'm on the mend. and hope to be doing it again soon. السؤال الثالث والأخير Do women pay more attention to their health than men? الجواب كان I think so, yes. Women are more likely to see their GP for a checkup if they're concerned about something. Men tend to avoid facing up any health problems they have. My dad always seems to have a very chesty cough, but refuses to go to make an appointment to see the doctor. إذا الآن سنقرأ قسم المحادثة من دون ترجمة. حاولوا أن تتذكروا معاني الجمل والمفردات. Have you got a relation you're particularly fond of? Yes, my granddad. He is 94 years old, but generally he is as fit as a fiddle. We are very close and see each other a lot. Whenever he goes down with a cold or is under the weather, I make a point of visiting him. Do you do any sport? Yes. I'm keen on skateboarding, but I haven't done it for a while. I had a bad fall recently and pulled a muscle and had a few cuts and bruises. But I'm on the mend and hope to be doing it again soon. Do women pay more attention to their health than men? I think so, yes. Women are more likely to see their GP for a checkup if they're concerned about something. Men tend to avoid facing up any health problems they have. My dad always seems to have a very chesty cough, but refuses to go to make an appointment to see the doctor. إذا هيدا كان درس اليوم بتمنى يكون عجبكن وبتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله تكون سلسلة Extreme English عم تفيدكن بعد في عنا درس واحد وبننتهي من هيدي السلسلة إن شاء الله إذا حابين موضوع معين اكتبوا لي إياه بالكومنتس تحت الفيديو وضغطوا على زر لايك لتدعموا القناة وبشوفكن إن شاء الله بالدرس المقبل سلام عليكم